ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் காதல் மனசு இது உங்கள் கெவின் ராஜாங்கம் நம்ம சேனல் லவ் பற்றியும் லைஃப் பற்றியும் அதில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் அதற்கான தீர்வுகள் பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் புது புது விஷயங்கள் இன்றைக்கி பேச போகிற விஷயம் நம்மளை அவாய்ட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சும் நம்ம ஏன் அவங்க பின்னாடி போகணும் நம்மளை ஏன் அவங்க அவாய்ட் பண்ணணும் அவாய்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பின்னாடி போகிறது நமக்கான ஒரு தரக்குறைவான விஷயமாக இருக்குது இல்லை நம்மளுடைய சுய மரியாதையை அங்கே இழக்கிறோமே அது தப்பு இல்லையா இப்படிங்கிற சில கேள்விகள் உங்களுக்குள்ளே இருக்கும் என்றால் அதுதான் இந்த வீடியோ பேசப்போகுது தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பார்க்குற புதிய வியூவர்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோக்குள் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் அவாய்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சும் நம்ம அவங்க பின்னாடி போகிறோம் எப்போ அவாய்ட் பண்ணுறாங்க சில நாட்களுக்கு பிறகு சில பழக்கங்கள் சில விஷயங்கள் நடந்து முடிந்த பிறகு நம்மளை அவாய்ட் பண்ணுறாங்க இது காதலுக்கும் பொருந்தும் கள்ள காதலுக்கும் பொருந்தும் காதல் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட பேசும்போது நம்ம பிஸியாக இருந்திருப்போம் அவங்க ஃப்ரீயாக இருந்திருப்பாங்க இல்லை அவங்க பிஸியாக இருந்திருப்பாங்க நம்ம ஃப்ரீயாக இருந்திருப்போம் மணிக்கணக்காக பேசியிருப்பாங்க அப்போவும் அந்த ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போவும் ஃபேமிலியில் விஷயங்கள் இருந்திருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் போயிட்டு இருந்திருக்கோம் செம டைட் ஒர்க்காக இருந்திருக்கோம் ரொம்ப பிஸி ஒர்க்கில் இருந்திருப்பாங்க ஆனாலும் நமக்காக டைம் ஒதுக்கி பேசியிருப்பாங்க நம்மளை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போதெல்லாம் அவங்க நமக்காக டைம் எடுத்து வந்திருப்பாங்க பர்மிஷன் போட்டிருக்கலாம் லீவ் போட்டிருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று பண்ணி பண்ணி டைம் எடுத்து நம்மளோட வந்தவங்க தான் ஆனால் இன்னைக்கு சொல்கிறாங்க எனக்கு டைம் இல்லை ஆஃபீஸில் ரொம்ப பிஸி ஆஃபீஸ் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு ஆடிட்டிங் முடிக்கணும் அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் அப்படின்னு காரணங்கள் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க அது ஏன் அதுக்கு முன்னாடியும் இருந்த விஷயங்கள் இது தான் அப்போ மட்டும் காரணங்கள் சொல்லாமல் வந்தீங்க பார்த்தீங்க பழகினீங்க இப்போ மட்டும் என் காரணங்கள் சொல்லி விலகியோட பார்க்குறீங்க இது தான் இங்கே நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் ஸோ அவங்க நம்மளை அவாய்ட் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் அவங்க நம்மக்கிட்ட இருந்து விலகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா சும்மா சும்மா போயெல்லாம் தொங்க மாட்டோம் நமக்கான மரியாதைன்னு ஒன்று இருக்குது சுய கௌரவம்னு ஒன்று இருக்குது அந்த கௌரவத்தை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் சுய மரியாதை இழந்துட்டு ஒரு இடத்துல உங்களால் இருக்க முடியாது நீங்கள் தன்மானம் மிக்க ஒரு ஆள் தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் காதலில் மட்டும்தான் உங்கள் தன்மானத்தை இழந்து பின்னாடி பின்னாடி ஓடுறீங்க உங்களை விளக்குறவங்க உங்களை வெறுக்கிறவங்க உங்களை அவாய்ட் பண்ணுறவங்க மத்தியில் நீங்கள் ஓடுறீங்க உங்களுடைய விஷயத்தை நீங்களே தரம் தாழ்த்துக்கிறீங்க அப்படின்னு தானே அர்த்தம் ஸோ அந்த விஷயங்கள் நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும் உங்களை பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் அவங்க போகிறாங்க பயன்படுத்திக்காமலாம் போகலை பயன்படுத்திக்காமல் இருந்தால் மீண்டும் அவங்கள உங்களை சுற்றி தான் வந்திருப்பாங்க ஒருவேளை உங்களை பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு நீங்கள் விட்டுக்காமல் இருந்திருக்கணும் விட்டுட்டீங்க யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அதனால் அவங்க போகிறாங்க உங்களிடமிருந்து அவங்க பெற்ற நன்மைகள் பெற்ற சந்தோஷங்கள் எந்த வகையில் வேணாலும் இருந்துட்டு போகட்டும் ஆனால் பயன்படுத்திட்டாங்க அதனால் அவங்க போகிறாங்க அவங்க காதலிக்க வந்தவங்களே இல்லை உண்மையாக லவ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்தவங்க இதெல்லாம் ஒரு காரணமாக சொல்லிவிட்டு விலக நினைக்க மாட்டாங்க அவங்க பொய்யாக சுற்றி திரியணும்னு நினச்சவங்க நம்மளோட ஜாலியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சவங்க வந்தாங்க ஜாலியாக இருந்தாங்க ஜோலி முடிஞ்சு போயிட்டாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ அதனால் அவாய்ட் பண்ணுறவங்கள தொங்கி தொங்கியெல்லாம் போகாதீங்க திரும்ப திரும்பலாம் அவங்களோட போய் சேராதீங்க திரும்பவும் வருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நினப்புலையும் இருக்காதீங்க அவாய்ட் பண்ணுறாங்களா அவங்கள தூக்கி எரிஞ்சிட்டு அடுத்த வேலையை நம்ம பார்க்கணும் மனசு மாற மாட்டாங்களா திரும்பி வர மாட்டாங்களா அங்கேருந்து சண்டை போட்டுட்டு இங்கே வந்து சேர மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்கள் வேண்டாம் கெட்ட விஷயம் அது உங்களை விட்டு தள்ளி போகிறது தான் நீங்கள் சந்தோஷப்படணும் அப்படி அவாய்ட் பண்ணுறவங்க கிட்டே நீங்கள் ஏன் திரும்ப திரும்ப போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வச்சது உண்மையான அன்பு தான் மறக்க முடியல வெறுக்க முடியல அதே நினப்பு வருது அழுகையாக வருது திரும்ப வந்து நம்மளோட சேர்ந்துட மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம் தோணுது இதெல்லாம் உண்மை ஏன்னா நீங்கள் உண்மையாக காதலிச்சதால் இந்த ஃபீலிங் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் மறுக்கிறதுக்கே இல்லை ஆனால் அவங்க அப்படி இல்லையே அட்லீஸ்ட் இதில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜாக அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு எண்ணம் இருந்தால் கண்டிப்பாக வருவாங்க கண்டிப்பாக உங்களை என்ன ஏதுன்னு எடுத்து பேசுவாங்க அவங்களுக்கு சுத்தமாக இல்லை அப்படிங்கும்போது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அதீதமான ஒரு ஆழமான அன்பை வச்சா கூட 
அது வேஸ்ட்டு தான் உங்கள் அன்பை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் எஃபோர்ட்டை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் அந்த எஃபோர்ட்டை வேறு இடத்துல நீங்கள் திசை திருப்பி அனுப்பும்போது அது அங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகி அது உங்களுக்கு நூறு மடங்கு பலன் கொடுக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட மேலான ஒரு அன்பை அது கொடுக்கும் அது உங்களால் முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் இந்த ஃபேக்கான பீப்புள்கிட்ட இருந்து உங்கள் அன்பை திசை மாற்றி பாருங்களேன் அது சரியாக சென்றடைய வேண்டிய இடத்துல செலுத்தி பாருங்களேன் கண்டிப்பாக அது நிறைய பலன் கொடுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் வாழ்க்கையில் அதுதான் வாழ்க்கைக்கான ஒரு அர்த்தமாகவும் இருக்கும் இந்த தகாத உறவுகளில் கூட சில பேர் சொல்கிறாங்க ஒய்ஃபு பக்கத்தில் இருக்கா அதனால் பேச முடியல ஆஃபீஸ் வேலையாக போயிட்டுருக்கேன் அதனால் பேச முடியல இப்படி நிறைய காரணங்கள் இந்த உறவை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஆரம்பிக்கிறப்போ அதே ஒய்ஃபு பக்கத்தில் இருந்திருப்பாங்க அதே குழந்தைகள் பக்கத்தில் இருந்திருப்பாங்க அதே ஆஃபீஸ் வேலைகள் அன்னைக்கும் இருந்திருக்கும் அப்போல்லாம் பேசின நீங்கள் மறைஞ்சி மறைஞ்சி வந்து பேசின நீங்கள் இப்பையும் பேச வேண்டிதானே அப்போ உங்கள் காரியம் முடிஞ்சிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இவங்க தேவையில்லை அதனால் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறீங்க அப்படி தானே அதை தான் நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும் இன்னொருத்தவங்களுடைய மனைவி இன்னொருத்தவங்களுடைய கணவனை நம்ம எப்படி சொந்தம் கொண்டாட முடியும் யோசிச்சு பாருங்களேன் முடியாது அதனால் உங்களை அவாய்ட் பண்ணுறவங்கள திரும்ப திரும்ப நீங்கள் தொங்கிக்கிட்டு போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்திட்டிங்கன்னா உங்கள் லைஃப்பை நீங்களே ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிறதா தான் அர்த்தம் பிளாக் பண்ணிட்டாலோ இல்லை அதிகமாக ஆன்லைனில் இருந்துட்டாலோ மனசு இருப்பு கொள்ளலை அப்படி படப்படுக்குது பதைக்குது துடிக்குது யாரோட பேசுவாங்களோ யாரோட சாட் பண்ணுவாங்களோ பிளாக் பண்ணிட்டாங்களே அதை நம்மளால் தாங்கிக்க முடியல அப்படின்னு தன்னைத்தானே வருத்திக்குது உங்கள் மனசு அவாய்ட் பண்ணிட்டு போனவங்கள பிடிக்கலன்னுட்டு போனவங்கள நீங்கள் தான் திரும்ப திரும்ப சுற்றிக்கிட்டே இருக்கீங்க அது உங்களுடைய அறியாமை அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் மனசளவில் இன்னும் தெளிவடையணும் மனசளவில் இன்னும் நிறைய யோசிக்கணும் வாழ்க்கை வேறு உலகம் வேறு அதையெல்லாம் யோசிக்கணும் யோசித்து வெளியே வாங்க அவாய்ட் பண்ணிட்டு போனவங்கள தூக்கி எறிங்க உங்களுக்கான வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கேட்குற எல்லா கேள்விகளுக்குமான பதில் வீடியோக்கள்லேயே இருக்குது எங்கிட்ட தான் பேசணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கூட உங்களுக்கு இல்லாமல் போயிடும் உங்கள் நேரமும் வேஸ்ட் ஆகாமல் போயிடும் ஸோ அதனால் எல்லா வீடியோக்களையும் பாருங்கள் உங்களுக்கான பதில்கள் அதுலேயே இருக்குது லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்ற வீடியோக்களை வீடியோ செக்ஷனில் போய் பாருங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்